ինքնակերպիչների կլրջից մեր առավոտը առաջին գլուխ 26-ից 31-րդ համարներ։ Uh when we ended yesterday we had uh uh looked at a passage in 1 John looking at uh Satan's strategy for seizing the seat or the throne that belongs only to God. Mhm. Yerek erfo naim enk arachin hovanasi girka antakh usunasirum enk te inch Tenj zever uni satanan vorovor portsume astu gaha idhamar vertsne. And the reason we're turning to First Corinthians is that it is one passage among many others that shows us how God is going to work to subvert the strategies of Satan. Հիմա էլ նայել ենք առաջին կորինթացիների այս հատվածին, քանի որ այս հատվածը ինչպես նաև ուրիշ հատվածներ ցույց են տալիս, թե ինչպես է աստված խափանում սատանայի մարտավարությունները։ And what we learn is what Isaiah teaches us in Isaiah 55 that uh, our thoughts are not God's thoughts and our ways are not God's ways. He thinks and works in a way far differently than we do. Եվ այստեղ սովորում ենք այն ինչ ես է անի ասում իր գրքի 55-րդ գլխում, որ մեր մտքերը, աստծո մտքերը չեն ոչ էլ մեր ճանապարները, աստծո ճանապարները, նրա մտքերն ու ճանապարները խիստ տարբերվում են մեր ինից։ So let me read 1 Corinthians 1:26 through 31 and you follow along as I read. Հիմա կարդամ առաջի կորնթացիների ուրեմն առաջին գլուխ 26-ից 31 համարները խնդրեմ հետևեք For consider your calling brothers not many of you were wise according to worldly standards not many were powerful not many were of noble birth but God chose what is foolish in the world to shame the wise God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption, so that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Now, yesterday, we began to look at three ways of uh exploring the theology of the bible yerek nayatsink yerek tarberakner te inchpes karogh enk batshaytel astvatsashunchi astvatsobanutyuna and our first way that we explored yesterday was to see the bible as a book as a work of literature arachina ainer vor astvatsashunchin nayenk vorpes Waki Geek, I think in Griakanutian Mimas. And so we looked at the Bible in terms of its setting, in terms of its characters, in terms of its plot line or plot theme and plot line. Ustina, I think, uh, Association Chin Ushadrutun darts Nelov, uh, Shirjak Aikint, a Vorta and Kata, Vorta and Kata, Vum. Ուրեմն իր դարձությունները ուշադրություն դարձրեցինք հերոսներին եւ ուշադրություն դարձրեցինք նրա սյուժեին And what we saw was that the setting of the Bible is the world where God is at work in the world to redeem and to raise up his people to live out his purpose in the world 
Եվ նայելով ուրեմն տեղանքին տեսանք, որ այն ամբողջ աշխարն է, որի մեջ աստված բարցրացնում է իր ժողովրդին, ապրելու այդ աշխարում։ The characters are God in the reality of his Trinitarian identity, God the Father ruling over the world through God the Son, the Lord Jesus Christ, by the power of God the Spirit, all under the authority of the Word of God. Գլխավոր հերոսներին ու շատրություն տարցրեցինք, որոնք իհարկ է աստված այի դեմս երորդության, այսինքն հայրը ամենազոր, ով իշխում է որդու միջոցով և այս ամենը սուրպ հոգու զորությամբ, բոլորը կատարվում է ուրեմն աստո խոսքի իշխանության տակ։ So what God does in the world through his spirit and by way of his son is raise up a people for himself known in the Old Testament as Israel. Known in the New Testament as Church. Այս նում ենք, որ աստված ժողովրդի է բարցրասնում իր համար։ Հինք կտակարանում այդ ժողովրդը իսրայելն էր, իսկ նոր կտակարանում դա եկեղեցին է։ And the plot theme of the whole Bible is that God has established his authority, his sovereignty, over all the world and over his people who are fulfilling his purpose in the world. Հիմնական սյուժեն նրանում է կայնում, որ աստված իր իշխանությամբ, իր զորությամբ հաստատել է իր կամքը նրա ժողովրդի մեջ, ովքեր կատարում, ներողություն ովքեր կատարում են իր կամքը այս աշխարում. That plot line is developed as God forms and fashions his people and empowers them to live in the world as his people. Այս սյուժեն զարգանում է նրանով, որ աստված ձևավորում ու կասմավորում է իր ժողովրդին, որպեսի նրանք ռեմն լույս լինեն այս աշխարում։ What we recognize as his people is that we are in this world, but we're not of this world. Որպես նրա ժողովորդ մենք գիտակցում ենք, որ գտնվում ենք այս աշխարում, բայց այս աշխարից չենք։ But God has designed the world so that presently Satan rules over the system of this world. Սակայն աստված այնպես են նախագծել աշխարը, որ ներկայս ներկադրությամբ Սատանան է առաջղեկավարում աշխարի համակարգը։ And Satan's strategy is to occupy the throne of God, to remove God from his throne and to take that position. Եվ Սատանը ռազմավարությունը զավթել աստծոբ գահը և վերցնել այդ գահը նրանից։ And he does that by attacking God's people. Եվ նա իհարկե անում է դա հարցակվելով, գրոհելով աստո ժողովրդի վրա։ And we spent some time yesterday in 1 John chapter 3 where this plot theme and this plot line is developed very clearly. Եվ մենք որոշակի ժամանակ անցկացրեցինք երեք առաջին հովանեսի երորդ գլխում, որտեղ այս սյուժեն ու սյուժեի գծերը շատ հստակ երևում են։ Now, The question becomes, how does God respond to the strategies of Satan to unseat God and to occupy the throne of God? Հիմա հարցներանում է կայնում, թե ինչպես է աստված պատասխանում Սատանայի ռազմավարությանը զավթելու նրա գահա և նրան գահանկեց հանելու։ And what God does, as unfolded throughout the Bible, is... Very different from how the world would address an enemy seeking to attack. Let's say Armenia is under attack. The way the world would address that is very different than the way God addresses that. 
Եվ այն թե ինչպես է աստված լուծում, այս հարցը շատ տարբերվում է նրանից, թե ենթադրենք ինչպես աշխարը կլուծեր այս հարցը։ And 1 Corinthians chapter 1 verses 26 through 31 is just one little snapshot of how God does his work in the world. Եվ այս հատված է առաջին կոր ընթացիների, տեսնում ենք, որ մի փոքր ակնարկ է ուղակի, այն բանին, թե ինչպես է աստված անում իր կործը։ God does his work in the world through his church. Աստված կատարում է իր գործը աշխարում եկեղեցում իջոցով։ But sometimes we who are a part of his church can wonder if we are being used of God to make any difference at all. Ամեն դեպքում մենք որպես եկեղեցի, երբ եմ ենք կարող ենք մտածել, թե արդյոք ընդհանրապես օգտագործում ենք աստծո կողմից ինչ-որ փոփոխություն բերելու այս աշխարում։ People in the church in Corinth were struggling with this issue. Կորինթոսի եկեղեցու ժողովուրդը պայքարում էին այս խնդրի հետ։ So Paul speaks to them in these verses that we now want to examine. Բողոսը այս խոսքերով են նրանց կաճալերում, որն էլ հիմա ուզում ենք ուսումնասիր էլ։ Paul reminds us just prior to these verses that we read that he has only one message to proclaim. Այս խոսքերից առաջ բողոսը հիշեցնում է մեզ, որ նա միայն մի պատգամ ունի հրճակելու։ And that message is the message of the gospel of Jesus Christ. Այդ պատգամը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է։ That message was a message that made no sense to Jewish people, but it made no sense to Gentiles as well. Այս պատգամը մի պատգամ էր, որ անի մաստ էր թվում թե հետանոսների և թե հրիաժողովրդի համար։ Both groups wanted something more significant and they wanted something more sophisticated. Երկու խմբերն էլ ուզում էին ինչ-որ մի բանը, որը կլիներ ավելի նշանակալից և միև նույն ժամանակ ավելի բարդ։ But Paul was the preacher of a very simple and a very straightforward message. Սակայն բողոսը կարոզիչ էր մի շատ բարզ և ուղիղ պատկամի։ And that message was received and believed by those who were called. Եվ այդ պատկամը լսվում և ընդունվում էր այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ կանչված էին։ That's why Paul opens verse 26 with the words, Consider your calling, brothers. Հենց սրա համար է, բողոսը հետևեր կերպով բահացում կսանվեց է որդ համարը, թեք ուս հենց ձեր կոչման են այկ եղբայրներ։ And he reminds them that not many of them were wise according to worldly standards. Ու հիշասնում է նրանց, որ իրենցից շատերը չէ, որ իմ աստում էին աշխարի չապանիշներով։ Now, we have to know how the people in Corinth, particularly, would have measured wisdom. Բայդք է աստը հասկնալ, թե ինչպես են կորնդոսի մարդիկ չապում իմ աստությունը։ They would have measured it by such things as prominence, power and prosperity. Իրենք չապում է ինդա նրանով, թե ինչքան նշանավոր մարդ, թե ինչքան զորավոր ես, prominence, power and prosperity. Եվ ինչքան ես բարգավաճ էր։ Additionally, they would have assessed wisdom by strength, by significance, and by worldly status. Նաև իրենք չապում էին ուժով, այլ նշանավորությունով և աշխարում զբաղեցրած դիրքով։ 
And Paul reminds them by any of those measures, uh, they did not meet the standards of those worldly measurements. Paul says then he reminds them that not many of them were powerful. And then at the end of verse 26, he reminds them that not many of them came from noble families, wealthy families, influential families. And then in the beginning of verse 27, he uses two of the most beautiful words that Paul ever uses, but God. What he's about to remind us is that God does not measure our ability to make a difference in the world by the standards that the world uses. So, Paul says in verse 27, God chose what is foolish in the world to shame the wise. Because as Paul and others began to preach the gospel, the people in Corinth heard the gospel as foolishness. Uh, they, they dismissed the preaching of the gospel as having no meaning and surely in no way the kind of um, way that would bring meaning and purpose to their lives. In the end of verse 27, Paul reminds them that God chose what is weak in the world to shame the strong. Because these Christians in Corinth, they had no place in the city and they had no power. Um, they were seen by the powerful in Corinth as those who were low and despised. In fact, Paul points out in verse 28 at the end that the powerful in Corinth saw them as nothing and nobodies. Uh, but what Paul keeps punctuating throughout this passage is they were chosen by God. They were the children of God because God chose them to be his children. So they can either boast 
the way the Corinthians boast in their power and their prosperity, in their strength and in their status, or they can boast in God. Uh, in other words, they could be like the Corinthians and boast in their pride, or they could be like Jesus and boast in their humility that they, in fact, are nothing apart from the gospel. So Paul writes at the beginning of verse 30, because of him, you are in Christ Jesus. Now, when Paul says in verse 30, you are in Christ Jesus, he's using a phrase that he uses more than any other to describe a Christian. In fact, I'm absolutely convinced that if you had Paul with us today and you were able to interview him, ask him, Paul, what is your definition of a Christian? He would say a Christian is a man or a woman who is in Christ Jesus. You remember that Paul said, if anyone is in Christ, that one is a new creation. And he uses that phrase multiple times, well over a hundred times in his writings, to describe what it means to belong to God through Jesus Christ. But what does it mean to be in Christ Jesus? I think Paul would say it means at least three things. First, it means that we are committed to Jesus Christ as the Lord of our lives. He owns us and rules over us. Secondly, I think Paul would say that that commitment brings us into communion with God through Christ in the power of the Holy Spirit. Uh, and thirdly, I think Paul would say to, to be a Christian or to be in Christ is to be connected to other believers, both universally and locally. Now, Look closely with me at verse 30 because of the way Paul puts this verse together. And because of him, and him refers here to God. 
նրա կողմից նրան իհարկե խոսում է աստու մասին because of what uh, who god is and what god has done you that's a plural you as a christian or as christians you are in christ jesus աստո արածե շնորհիվ դուք այսինքն քրիստոնյաները հիսուս քրիստոսի մեջ եք who and that's referring to jesus became to us wisdom from god righteousness sanctification and redemption or kam karva grats lini vor ինչ հղում է հիսուս քրիստոսին աստուծ մեզ համար դարձավ իմաստություն արթարություն սրբություն եւ փրկություն Now Paul uses four phrases to depict for us uh, what God has done in Christ for us. Բոս օկտագորցում է 4 պատկեր, որպեսի ցույց տան նկարի մեզ համար այս պատկերը թե ինչ է աստված արել Քրիստոսի միջոցով. And as a result of what God has done in Christ for us, Paul wants us to see what we receive from God. Որպես արդյունք Քրիստոսի գործի, բոս ուզում է տեսնենք թե ինչ ենք ստացել աստծուց։ First of all, we receive his wisdom. God gives us his wisdom. Առաջինը մենք ստացել ենք իմաստություն, Աստված տալիս է մեզ իր իմաստությունը։ Now you remember the other day we talked about wisdom being the combination of knowledge understanding knowledge of the word of god understanding the word of god that becomes the source of wisdom կարծում եմ հիշում եք անցած օրը երբ որ խոսում ենք թե ինչ էր իրանից ներկայացնում իմաստությունը որ այն համադրությունն է գիտության եւ հասկացողության իմաստության ախտը հենց դրանից է գալիս so the wisdom we need for life in the church and the world is given to us by God through his word. Իմաստությունը որի կարիք ունենք մեր կյանքում, եկեղեցում եւ աշխարհում տրվում է աստծո կողմից իր խոսքի միջոցով. Secondly, God makes us right with himself on the basis of what he's done for us in Jesus Christ. Երկրորդը աստված մեզ արդարը դարձնում իր հետ այն հիմքի վրա թե ինչ է նա արել Հիսուսի միջոցով We are not only the children of God we are heirs of God and we receive from God all that God has promised Jesus not in this world but in eternity Մենք ոչ միայն աստծո զավակներն ենք, բայց նաև նրա ժառանգները, ովքեր ստանալու են այն բոլոր խոստումները, որ նա տվել է Հիսուս Քրիստոսին, ոչ թե այս աշխարում, այլ հավիտանության մեջ։ Thirdly, we receive sanctification. We receive holiness. God is at work in us increasingly to make us more and more like Jesus. Երրորդը սա սրբագործումն է, աստված գործում է մեր մեջ որպեսի ավելի ու ավելի նման դառնանք Հիսուսին։ And fourthly, we receive redemption. God through his son and by his spirit rescues us from our bondage to sin. Չորրորդը փրկագնումն է, քանի որ մենք աստված իր որդու միջոցով մեզ փրկում է մեղքի կապանքից That is why Paul writes in verse 31 of chapter 1 in 1 Corinthians so that as it is written let the one who boast boast in the Lord Ահա սրա համար է հենց 31 համարը այսպես փակում Պողոսը ինչպես որ գրված է ով բարձենում է տիրոջով թող բարձենա So The question that we were examining is how does God work in the world to defeat the strategies of Satan? Հարցը որ քննում ենք այսօր 
Այնը թե ինչպես աստված գործում աշխարում որպեսի հաղթի սատանայի ռազմավարությունը։ And the answer is, according to Paul and the rest of the Bible, he works through the gospel and in and through his church being faithful to the gospel. Եվ պատասխանը ըստ բողոսի եվ նև մյուս աստված աշնչի հեղինակների այնը, որն է աշխատում է ավետարնի միջոցով և իր ժողովրդի միջոցով, ովքեր հավատարիմ են այդ ավետարանին։ So that what the church, you and I must always remember, is that we are in the world, but not of the world, consequently, we must not measure who we are by the standards of the world. Ուստի որպես եկեղեցի ես ու դու միշտ պետք է իշենք, որ մենք լինելով աշխարում, աշխարից չենք, հետևաբար չպետք եմ ես չապենք աշխարի չապանիշներով. We must not boast in our status or our significance, our place in the world or our prosperity. Չպետք է պարձնենք մեր կարգավիճակով, մեր բարգավաճումով, մեր դիրքով հասարակություն մեջ։ So, we're making a transition now and we're going to move in just a little while to a second way of looking at the theology of the Bible. Հիմա պատարելու ենք անցում և երկրորդ ձևն ենք նայելու, թե ինչպես կարելի է ուսումնասիրել բիպլիական աստվածավանություն։ Let me remind you uh, once again that the Bible is a book that has many themes that run from Genesis to Revelation. Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ ձեզ աստվածաշունչը մի գիրք է, ով բազում, որը բազում խորագրեր ունի, որոնք գնում են ծնընդոցից մինչև հայտնություն։ But the, the ultimate theme that ties it all together is the glory of God through the Lord Jesus Christ that is unfolded for us in the Bible by way of the power of the Holy Spirit. Սակայն հիմնական թեման ներանում է կայանում, որ աստո զորությունը Հիսուսի միջոցով ի հայտ, աստո իշխանությունը Հիսուսի զորության միջոցով ի հայտ է գալիս այս աշխարում սուրպոքու միջոցով. The air we breathe when we read the Bible is the air filled with the glory of God. Այն շունչը, որը մենք ունենք աստվածա շունչ է կարդալիս շունչ է, որ լծված է աստո պարքով։ And I believe the overarching goal of the Bible is to compel us to worship God. Պարձում եմ, որ գերիշ խող նպատակը աստվածա շունչի մղելն է մեզ դեպի երկրպագության աստո։ To use theological language, Uh, the overarching goal of the Bible is doxological to give praise and honor to God. Օկտագորցելով աստված զաբանական լեզու կարող ենք ասել, որ գերիշ խող նպատակը աստվածաշնչի դոքսոլոգիական է, այսինքն փարկ տալու աստծում։ I believe one of the purposes of the Bible from beginning to end is to show us the greatness and the majesty of God. Հավատում եմ, որ աստվածաշնչի գերագույն նպատակներից մեկն է ծույց տա աստո վեհությունը եվ մեծությունը։ One of the ways the Bible does this is to have in its, in, on its pages the kinds of tensions that we cannot resolve. Ձևերից մեկը թե ինչպես է աստվոտաս շունչը սրան հասնում, իր էջերում տեսնում ենք լարվածություններ, որը որ մենք չենք կարող լուծել ուղակի։ God is so big that in his word there are things that he's able to hold together that 
we find it difficult to hold together. Աստված այնքան մեծ է, որ իր գրքի էջերում նրա մոտ ստացում է կապել բաներ իրար հետ, որոնք մենք չենք կարող կամ դժվարանում ենք իրար հետ կապել։ What we're prone to do when we encounter these tensions is to move toward one of them more than toward the other. Մենք հակված ենք հանդիպելուց այսպիսի լարված պահերի կամ տեքստերի մենք հակված ենք գնալու կամ մի կողմ կամ մյուս կողմ։ And at this point you're probably asking what in the world is he talking about? Եվ հիմա դուք երևի հարցնում եք թե ինչի մասին է անդհանրապես խոսքը գնում։ So what I want to do is show us a seven of those tensions that are all over the bible that god leaves unresolved and we had better do the same thing ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս 7 լարված պահերը որ աստված հենց այս կերպով էլ առանց լուծելու այսպես ասած թողումա եւ լավ կլինի որ մենք էլ նույնը անենք the first of these tensions is the tension between the law of god and the gospel of god առաջինը առաջին լարված պահը դա ավետարանի եւ շնորհքի միջեւ է many heresies in the church have arisen because we will not let that tension stand as it is we want to resolve it one way or the other շատ հերձվածողություններ են առաջ եկել եկեղեցում այն պատճառով որ մենք խոհակի չենք ուզում սա թողել իրար իրար հետ այնպես ոնց որ կա so the law of god is the establishment by god of his holy standard for us being right with him Աստծո օրենքը աստծո կողմից իր սուրբ չափանիշն է ներկայացնում որը որ անհրաժեշտ է նրա առաջ ուղեղ լինելու համար The gospel is the good news of the grace of God in Jesus Christ that sets us free from the law Ավետարանը աստծո բարի լուրն է Հիսուս Քրիստոսի մեջ որը մեզ ազատ է արձակում օրենքից And yet Jesus Jesus comes along and says I didn't come to abolish the law I came to fulfill the law and the prophets so much so that not even the smallest part of the law will go away until it is all completed Սակայն մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Հիսուսը գալիս եւ ասում է, ես չեկա վերացնելու օրենքը, այլ կատարելու։ Եվ ինչև այս աշխարհը չանցնի օրենքից մի տար ու մի նշան անգամ չի անցնելու։ So what the Bible teaches is that you and I need both the law and the gospel. Ոստի աստվածաշունչ է սովորեցնում է, որ մեզ պետք է թե օրենքը եւ թե ավետարանը The law drives us toward the gospel and the gospel drives us back to the law. Օրենքը մեզ հասցնում է դեպի ավետարան եւ ավետարանն էլ մեզ տանում է հետ օրենքի։ The the law represents the holy standard of God for being right with him and we come to see that we cannot meet that standard. Օրենքը իրենից ներկայացնում է աստծո սուրբ չափանիշը իր հետ արդար լինելու, ուղեղ լինելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ չենք կարող բավարարել այդ չափանիշին։ But the Bible teaches us that the standard of the law has been met for us by Jesus. Սակայն աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ աստծո ուրեմն այս չափանիշը մեր փոխարեն կատարված է եղել Հիսուսի միջոցով։ So our inability to meet the standards of the law compels us to the gospel where the standards that God requires have been met for us in Jesus. 
ոստի մեր անկարողությունը աստո չապանիշներին համապատասխանելու մղում է մեզ դեպի հիսուս ու միջոցով կատարվել իրականացվել են այդ չապանիշները։ And when we believe and receive the gospel, which includes receiving the gift of the Holy Spirit living in us, the Holy Spirit compels us to desire to obey the law of God. Եվեր մենք ընդունում ենք ավետարանը, ինչ է նաև իրենից ներկայսնում է սուր փոքուն մեր մեջ ընդունելու, նա մեր ներսից մղում է, որպեսի ցանկություն ունենանք պահելու օրենքը։ And the Bible lets this tension between law and gospel stand side by side. Եվ աստվածաշուն չէ թողնում է այս լարվածությունը որենքի և ավետարանի միջև, որ լինի աստվածաշուն չում։ But in the history of the church, what we have tried to do is either emphasize the law of God or emphasize the gospel of God. Բայց ինչ ենք արել մենք եկեղեցու պատմության ընթացքում, փորձել ենք կամ շեշտադրել աստո օրենքը, կամ էլ աստո շնորքը, ներողություն, ավետարանը։ So in countries all over the world, the, this, this failure to hold this tension has caused us to have churches known as legalistic churches and churches known as free grace churches. Սրա պատճարով աշխարի տարբեր տեղերում բարցրացել են եկեղեցներ, որոնք գիտենք կրոնական, օրինապաշտ, իսկ մյուս կողմում ունենք եկեղեցներ, որոնք չապիտ շատ շնորքի մեջ են գնում։ We need to learn how to recognize that in his word, God has made it clear we need the law, we need the gospel, Cannot live the life he calls us to live without both. Պետք է ուղակի հասկանանք, որ իր խոսքում աստված ծույց է տալիս, որ մեզ պետք է թե որենքը և թե ավետարնը չենք կարող ճիշտ կյանք ապրել առանց երկուսի է։ A second tension that's in the Bible is the sovereign rule of God over all the earth and the responsibility of humans to make good and right choices uh, as we seek to follow and obey God. Երկորդ լարվածություն է դա աստծո ինքնիշխան ինքնիշխանության եւ մարդու պատասխանության մեջ է ճիշտ ընտրություն ներկայացնելու։ So here we have this tension that God is absolutely sovereign. He rules over everything and every one. And right alongside that is this reality that we are free human beings and we are making free choices every day of our lives. Այստեղ լարվածությունը աստո ինքնիշխան աստո բացարձակ ինքնիշխանության սուվերենության մեջ է և նրա որ մենք որպես մարդ արարած ունենք ազատ կամք եւ ազատ ընտրություններ կարող ենք կայացնել Rather than letting that tension stand and celebrating it and simply saying we don't understand it but it's there in the Bible Եվ փոխարենը ուղակի թողելու որ այս լարվածությունը լինի աստվածաշնչում ինչպես որ կա we have churches that celebrate and punctuate and elevate the sovereignty of God and then we have churches that celebrate punctuate and elevate the freedom of humans մենք ունենք եկեղեցիներ որոնք տոհնում են բարձրացնում են աստո ինքնիշխանությունը եւ մյուս կողմից ունենք եկեղեցիներ ովքեր բարձրացնում են տեղ են տալիս որը մտնում են մարդու ազատ կամքը A third tension is the tension between the righteousness of God and the grace of God 
երորդ կետը աստո արդարության եւ աստո շնորքի մեջ է The righteousness of God uh, underscores God's justice God will do what is right Աստո արդարությունը ընդգծում է աստո արդարությունը որ անելու է այն ինչ ճիշտ է The grace of God celebrates the truth that God is the one who forgives sinners who are not doing what is right. Աստո շնորհքն ընդգծում է այն ճշմարտությունը որ աստված ներելու է մեղավորներին ովքեր որ չեն անում այն ինչ ճիշտ է so what this what this tension does when we what we do with this tension when we try to resolve it is we produce churches where the message is almost entirely a message of judgment. Եվ փորձելով այս լարվածությունը վերացնել մենք եկեղեցիներ ունենք որտեղ գրեթե ամբողջությամբ դատաստան է քարոսվում and other churches where the message is almost entirely a message of mercy. Մյուս կողմում եկեղեցիներ որտեղ պատգամը գրեթե միշտ ողորմացության մասին է։ To those of us who have the responsibility of preaching and teaching the word of God, let me offer you a suggestion on this one. Մեզ նից նրանք ովքեր որ ունեն պատասխանատվություն քարոզելու Uh, անեմ ձեր համար մի առաջարկ From time to time you should look at your preaching in terms of the content of your preaching and you should assess your preaching by the categories of judgment and mercy is there a balance in your preaching uh, between preaching the judgment of god and the mercy of god ժամանակ կար ժամանակ արժի գնահատել ձեր պատ ընձեր պատգամները որպես ընդհանուր արդյոք պահպանվում է հավասարակշռությունը ռեմն քարոշչության աստծո դատաստանը եւ աստծո ողորմությունը neither of these two truths of the bible can be ignored and yet at the same time we tend to gravitate toward one or the other that's why we have to try to achieve this balance այս ճշմարտություններից ոչ մեկ մեր չի կարող ակի անտեսել սակայն հեշտ է դա անել քանի որ մենք միշտ հակված ենք լինում այս երկուսից մեկի a fourth tension uh, that is very present right now in our country is the tension between the wrath of god and the love of god չորրորդ կետը որը շատ շատ մեծ ներկայացունի մեր իր երկրում դա լարվածություն է աստծո սիրո եւ աստծո զայրույթի միջև the wrath of god is an attribute of god as much as is the love of god Աստո զայրույթը նույնքան աստո հատկություն է ինչքան որ նրա սերը The wrath of God addresses the character of God as the God who will satisfy the standards of his justice by punishing those who refuse his grace and mercy Աստո զայրույթը կապված է աստո արդարության հետ ով որ իրականացնելու է որովհետև իր արդարության պահանջները պատժելով նրանց ովքեր չեն ընդունում այն շնորհքը որ նա առաջարկում է The love of God is the attribute of God by which God is committed to save all who come to him in repentance and faith and thus by his grace are delivered from his wrath Աստո սերը կապված է որոնում աստծո այն կողմի հետ որ նա միշտ ընդունում է նրանց ովքեր ապաշխարությամբ եւ հավատքով գալիս են նրա ուստի իր շնորհքի միջոցով նա փրկություն է շնորում նրանց In our culture where I live uh, there is a real real strong movement 
to remove from the pulpit any teaching on the wrath of God. Մեր մշակույթում որտեղ մեզ գտնվում եմ զգալի շարժում կա բավականին որի նպատակն է ամբիոններից հանել ցանկացած քարոշչություն որը որ կենտրոնանում է աստծո բարկության վրա Are you familiar with uh, the song in Christ alone? In Christ alone երկը գիտեք բավականին հայտնի երկա It's written by Keith and Kristen Getty Երկը որ լսեք հաստատ կիմանակ։ Հածանո թե իրականո։ Ահա հայտնի երկ է ինքը։ Yeah. Well, some, some of them are familiar with the okay. song. There's a line in that song uh, that simply says the wrath of God was satisfied. Ահա այդ երկում տողերից մեկը ուղակի ասում է որ աստծո զայրույթը բավարարվեց։ has been a major effort in our country to have that line removed from the song and replaced with uh, the love of God was, and I can't think right now of the last word, but it rhymes with satisfied, so that there is no mention then in the song of the wrath of God. Եվ ուզում են այս երկի բարերը կոնկրետ այդ տողը փոխեին, որտեղ որ ասում էր զայրույթը կատարվեց, բավարարվեց, կոնկրետ չեմ իշում ինչ էին ուզում դնեն, բայց սիրո մասին, նպատակը հներ, որ այդ զայրույթ բարը ուղակի հանեին երկից. Սենց բայց երկի հեղինակները, ովքեր նաև հեղինակային իրավունքը իրենց էր պատկանում, մերժեցին փոխել երկի բարերը։ And thus many churches in America stop singing the song. Ու դրա համար ամերիկայում լիքը եկեղեցիներ դադարեցին երկել այս երկը։ This is a tension the wrath of God and the love of God that is consistent throughout the Bible. Այս նում ենք այս լարվածությունը աստծո սիրո եւ զայրույթի մեջ որը արկա է ամբողջ աստված աշնչում In fact the 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 wrath of God is a manifestation of the love of God because the love of God includes uh, God's perfection in being both a God of mercy and a god of justice Irakanum karhank espes mtatsel vor astso zayruit nuinpes astso siro artahaytman dzeve kani vor astso sere ir mech nerarum e yev astso vogormats masa yev nev nera artar linela Another tension in the Bible this is the fifth one is the tension between faith and fear. Եվս մեկ լարվածության կետ թվով հինգերորդը հավատքի եւ վախի մեջ է։ What is often what is often taught is that if we have faith we will not have fear and if we have fear we do not have faith. Հաճախ ուսուցանվում է որ եթե մենք հավատք ունենք չենք ունենա վախ ու եթե հավատ ներողություն եւ հակառակը եթե վախենում ենք ուրեմն հավատքի պակաս կա But what the Bible teaches is the foundation of genuine faith is the fear of God It's the reverence for God Աստված աշնչն ուսուցանում է որ հավատի իսկական հավատի հիմքը աստծո վախն է տիրոջ երկյուղը A sixth tension and again this is very real in our culture here the tension between the doctrine of justification by grace and sanctification by grace filled works Ուրեմն 6-րդ դա 6-րդ լարվածությունը այս երկու վարթապետությունների մեջ է արդարացում միայն շնորքի միջոցով եւ սրբագործում շնորքով լի գործերի միջոցով There is a real effort in our culture to separate completely separate sanctification from justification 
and to emphasize justification alone. Մեր մշակույթում լուրջ ջանքեր են դրվում առանձնացնելու սրբագործումը արդարացումից եւ շեշտադրությունը դնել հենց արդարացման վրա. Justification is the doctrine of course that we are declared right by God through grace by faith. Արդարացումն է իհարկային վարթապետությունը, որ աստծո կողմից արդարենք ճանաչվել միայն շնորհքով հավատքի միջոցով and what is being taught in many churches in our culture is that as long as we are justified uh, it is not necessary that we participate in works of righteousness in order to um undergird and to demonstrate our justification yev inche and gtsvum shat yegeretsinerum ayn hetevialn e vor kani der meng արդարացված ենք կարիք չկա մասնակից լինելու արդարության գործերի մեջ որպեսի ցույց տանք մեր հավատքը This emphasis in our country is a response to churches that had begun to emphasize so much sanctification that is engaging in works of righteousness that it became the means of being right with God what the Bible does with both of these doctrines is leave them in tension with one another, never separating one from the other. Աստվածաշուն չէ ամեն այնու ամեն այնիվ պահում է այս լարվածությունը երկու վարթապետությունների մեջ եւ չել առանձնացնում մեկը մյուսից A justification when it is real always leads to sanctification and sanctification always becomes the visible evidence of our having been justified by grace through faith ճշմարիտ արդարացումը միշտ տանում է սրբագործման եւ սրբագործը սրբագործումը արդյունք է նրան որ մենք արդարացել ենք շնորքի միջոց շնորքի կողմից հավատքի միջոցով I would be uh, I would be uh, unfair to myself if I did not say right here uh that today is uh reformation day it is the day that we remember when martin luther nailed the 95 thesis theses to the church door the castle church door in the city of wittenberg in germany um պետք է հարկեն նշեմ որ հենց այսօր է այն օրը երբ մարտին լյութերը գամեց իր 95 թեզիսները վիտենբերգի եկեղեցու դռանը Because the the nailing of those theses to that door is what triggered the reformation in the church in AD 1517 որովհետև հենց այս թեզիսների գամելն էր որ հրահարեց ռեֆորմացիան Which year was it? 1517. 1517-թվականի. So, it's also Halloween here. Do you celebrate Halloween in Armenia? Հալոուինի օրն է այսօր, Հայաստանում նշում եք։ Ահա, անում են։ Սումեն արդեն ահագին այսօր էլ եմ տեսել որ Ես այսօր երեք անեմ եմ ընտանիքով նշելու Yes uh, we're going to celebrate tonight with our families Hovnan <laughs> <laughs> anyways uh, What's that uh, I'm saying Hovnan anyways is planning to celebrate tonight with okay. the whole family Okay Yeah Ինքան չնչի մի քանի Եթե համի մտ ենք ամերիկայի կամ եվրոպայի չէ Yeah, it's uh the thing is, I mean it's celebrated, but if compared to US and Europe, it's uh unnoticeable. Like there's girls who uh paint their 
hair blue and stuff, but it's very little. Yeah. Yeah, it's uh it is actually a really big day in America, most of America, and uh it can be dark, spiritually dark, because there's a lot of um a lot of uh celebrations that are equated with evil kinds of things. Uh so that's why I prefer to celebrate Reformation Day. Amerikayim devonski tek nishuma ya lika khavar gortsogutsyunner en tegi unenum dra hamar im aznakan antrutsyunner nishel reformatsiyai ora. Here is the uh, seventh uh, tension. The tension between individual response to the gospel and the responsibility to be a part of a church. The Bible the Bible sets both of those before us, and both of them are essential. Being a part of a church does not make a person a Christian. Uh, but an individual response to the gospel will always lead someone into the church. Բայց մարդու անհատական ընդունում է ավետարանի միշտ կտանի նրան դեպի եկեղեցի։ So those are seven tensions there are others that are found throughout the Bible. Ահա յոթ լարվածության կետեր եւ իհարկե է կան այլերը ու սրանք տեսնում ենք հաստվածաշնչում։ And I believe in part God has placed those tensions in the Bible to remind us that he is much bigger and greater than we are and we cannot resolve those tensions at all. Կարծում եմ որ մասամբ բաստված հենց դրել է այս լարվածությունները իր խոսքի մեջ հիշեցնելը որ նա շատ ավելի մեծ ու վեհաշուկ է քան մենք եւ չենք կարող բակի մեր խելքով լուծել այս հարցերը։ When Charles Haddon Spurgeon was asked one time about these tensions in the Bible and how to reconcile them, he gave the best answer I've ever heard. Charles Spurgeon in hearts He said he doesn't try to reconcile them. Because no one ever tries to reconcile friends. Now, as it says, Chum Portsum body shots them as well as at Serang Idar Head, Vorovetev, Vojvok Chi Portsum, Yerko and Gernari are at body shots now. Now, the rest of our way today and tomorrow, we're going to look at two themes, theological themes that run throughout the entirety of the Bible. And uh, well, actually, <laughs> we will do one more thing before we get to those two themes, but it's probably time to take a break, right? Before we start, are we ready for that? Need to know. Uh, I'm looking at Kosorov and Hike. Time to take a break, yes or no? Yeah, it's time to take a break, but before that, Kosorov uh, has a question. Questions? Yeah. Yes. 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 Okay. Ah, also the the second tension point. Yes. Well, which one was it? Sovereignty, uh, sovereignty God's sovereignty and human choice. 
Asta suverenuțiun e mart ca în întruțiun. Hai de noc. Got it? How, how long is this break? Nothing got it. You can't come back at se uh, 7? Until 7 p.m. local time, they suggest. It's so, 18 minutes. 10 minutes. 18 minutes. <laughs> 18 minutes. Yes. Okay. 7 p.m. I'll see you at 7. All right. Mm -hmm. Good.